Dereotu az bilinen faydaları. Mutfaklardan ve sofralardan eksik edilmeyen dereotu, günümüzde insanlar için oldukça faydalıdır. Gerek sabah kahvaltılarında, gerekse akşam yemeklerinde salatalarda, sıklıkla kullanılan bir besin ve iyi bir lif kaynağıdır. Deryotunun asıl kaynağı, Asya bölgesi olup ülkemizde şu an, her bölgede yetişebilmektedir. Yaklaşık olarak 120 santimetreye kadar yükselen, bir sapa sahiptir ve ıtır kokulu bir bitkidir. Daha çok salataları lezzetlendirmek için kullanılan dereotu, sonbahar aylarında toplanır ve çiğ olarak tüketilmektedir. Dereotu besin içeriği. İçerik bakımından çok zengin olan dereotu fosfor, kalsiyum, bakır, potasyum, magnezyum, A ve C vitaminleri, demir ve çinko yönünden oldukça zengindir. Bir tutam çiğ dereotu bir yetişkinin C vitamininin %40'ı kadarını, A vitamini ihtiyacının ise %43'ü kadarını karşılamaktadır. Deryotunun kalori değeri. Deryotunun besin değerlerine bakıldığında, 100 gram dereotu yaklaşık 17 kilokalori kaloridir. Dereotu nasıl tüketilir? Deryotunu genelde çiğ bir şekilde tüketilir. Ayrıca üzerine limon ve tuz döküldüğünde iltihap söktürücü etkisi oluşmaktadır. Bazı durumlarda kurutulmuş dereotu yaprakları çay gibi de demlenebilir. Çorbalar ve yemeklerde ise hem lezzet arttırıcı hem de şifa olarak geçmektedir. Deryotunun faydaları nelerdir? Deryotunun birçok faydası vardır. Bunların içerisinde bağışıklık sistemini düzenlemesi de yer alır. Kokusu ve tadı ile ağızda hoş tat bırakan bu besin zayıflamak isteyenler için sindirim sistemini düzene sokar ve hızlı kilo alımını sağlar. Dereotu, tam bir vitamin ve mineral deposudur. Öncelikle, sindirim sistemini korur. Dereotu sindirim sistemini düzenleyip koruyarak kişinin metabolizmasına iyi gelir. Yeşil sebzeler genellikle sindirim sistemine iyi geldiği için tavsiye edilen besinler arasında yer alır. Anne sütünü arttırır. Oynat. Emziren anne ve anne adaylarına dereotu şifalı gelmektedir. Kişi emzirme dönemi boyunca bir hafta öğle ve akşam yemeklerinden hemen önce bir tutam yani 4 ya da 5 gram dereotu tüketimi anne sütünü arttırmakta oldukça önemlidir. Anne sütünü arttırmak isteyen kişiler genel olarak dereotu kullanabilir. Kemik gelişimini destekleyicidir. Günümüzde dereotu hem çocuklar için hem yaşlılar için kemik gelişimini desteklemektedir. Sağlıklı ve doğru bir şekilde dereotu ile beslenme birçok sağlıksak sorunun engellenmesi için gereklidir. Bunun yanı sıra sağlık için etkili olduğu kadar kemik yapısının gelişimi için de çok önemlidir. Bu nedenle yeşil sebzeler içinden dereotunun faydasını bilip yararlanmak gerekir. Metabolizmayı hızlandırarak mide problemlerini çözer. Dereotu, yeşil sebzeler arasından metabolizmayı hızlandıran bir besindir. Bu nedenle yemeklerin içerisinde de kolaylıkla tüketilebilir. Yalnızca sindirime yardımcı olmak ile kalmaz metabolizma hızının yükselmesini de sağlayarak mideyi rahatlatır. Dereotu genel olarak gaz sorununu gidermektedir. Bebekler ve çocuklar için gaz giderici etkisi olduğu bilinen dereotu sindirim sistemini düzene sokmaktadır. Özellikle mide ve karın ağrılarının azalmasında, ağız kokularının yok denecek kadar azalmasında ve mide problemlerinin tedavi edilmesinde faydalanılır. Adet düzenini sağlar. Dereotu, günümüzde çok fazla sayıda kadının yaşamakta olduğu regli gecikmesi ve regli düzensizliğine yardımcı olmaktadır. Dereotu sebzesi kadınlardaki regli düzensizliklerini düzenlerken hormonal sorunların giderilmesinde de çok faydalıdır. Ayrıca günlük yaşantı içerisinde yaşadığımız kilo alıp vermeler, beslenme şeklinde düzensizlikler, düzensiz egzersizler, stres, iklim ve çevre değişikliğinden dolayı bazen regli dönemleri aksamaktadır. Deryotunun zararları nelerdir? Günümüzde dereotu besininin zarardan çok yararı vardır fakat ideal olan şekilde yani tavsiye edilenden çok fazla ve yanlış bir şekilde tüketilmemelidir. Aşırı tüketim olur ise bazı durumlarda deryotunun da yan etkileri olabilir. Bir özellikle hamilelik döneminde olan kişiler dereotu tüketimi yaparlar ise öncelikle tükettikleri doza çok dikkat etmelidir. Bu nedenle doktora danışılmalıdır. İki emzirme döneminde olan kişiler için de aynı şekilde dereotu tüketiminin ne kadar olması gerektiği yönünde kanıtlanmış bir araştırma sonucu olmadığı sebebiyle kişiler mutlaka ve mutlaka doktoruna danışmalı ona göre dereotu tüketmelidir. 3. Tavsiye edilenden çok fazla miktarlarda dereotu tüketimi bazı alerjik bünyelere sahip olan kişilerde alerjik durumların hayata geçmesine neden olabilmektedir. 4. Dereotu ayrıca kişinin kanında bulunan şeker seviyesini düşüren bir etki göstermesi nedeniyle, diyabet olan hastaların gereğinden çok fazla miktarlarda dereotu tüketimleri bu hastalar için oldukça zararlı olmaktadır. Bu nedenle oldukça dikkatli tüketimi yapılmalıdır. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.